Bahnhofsegment bauen. Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Bahntasie. In diesem Video möchte ich endlich weitermachen mit meinem Bahnhofsegment. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal die Platte aufbauen und dann dieses Layout drüber legen und dann mal schauen, wie ich jetzt dann am besten den Bahnhof positioniere. Und dann habe ich auch vor, die Grundplatte schon zu bauen. Los geht's! Jetzt habe ich es schon mal grob so hingelegt, wie es später mal sein soll. Also ich werde es komplett umdrehen, das soll hier an die Wand. Ähm, aber ich weiß jetzt, dass ich hier noch verlängern muss. Das heißt, ich muss ja die beiden Segmente komplettieren, indem ich halt hier meinen Schnitt mache und hier an den Stellen halt noch ein bisschen erweitere das Ganze. Das heißt, also hier werde ich 70 cm drauf geben und hier knapp 60 cm. Damit habe ich dann im Prinzip die beiden Bahnhofsegmente an einer Stelle, die ich sauber trennen kann und kann dann später darum meine anderen Segmente drum anordnen. Ich fange jetzt einfach mal an, hier die zwei Bretter zu schneiden und dann baue ich das Unterkonstrukt und baue das dann zusammen. Ich werde jetzt erstmal nur eine Seite bauen, das heißt, ich kann jetzt erstmal das Brett hier entfernen. Da ist die passende Platte für die Seite. Okay. Und jetzt baue ich erstmal das Gerüst, wo ich die Platte drauflegen kann. Das zeichne ich mir für Hilfslinien an, das heißt die Linien, an denen ich bohren werde. Also genau einen Zentimeter. Wobei meine Leiste ist ja 20 mm breit und deswegen werde ich jetzt hier ein paar Löcher vorbohren und dann das Ganze verschrauben. Relativ am Rand ist es am wichtigsten mit, damit das nicht hochkommen kann, damit es schön festgehalten wird. Deswegen. So. In der Mitte natürlich noch. Und ich glaube, wenn man dann noch mal das Ganze noch mal hier noch mal ein Drittel reinsetzt, passt das schon. Und dann bohre ich jetzt mal die ersten Löcher. Und jetzt schauen wir mal dass wir hier die ersten Schrauben auch schon reinbekommen. Da meine Schrauben im Presskopf haben, werde ich jetzt mal nicht versenken, sondern ich bohre die jetzt direkt hier rein. Okay. 
Jetzt passe ich noch die mittlere ein. Dazu muss ich natürlich erstmal die Mitte ausmessen und dann auch die genauen Rohrpunkte festlegen. Sollte aber nicht weiter schwierig sein. einfach und dann sollte das hier schon mal fixiert sein und dann kann ich es auf der anderen Seite dann sauberer ausrichten. Die Grundplatte passt jetzt schon mal ganz gut. Jetzt habe ich noch ein Problemchen und zwar die Platte, die ich noch habe, die ist ein Millimeter flacher, aber dafür werde ich hier alles ausgleichen und dann passt das auch. Die Stabilität scheint ganz gut zu sein. Ich habe jetzt hier natürlich noch es ja, biegt sich hier noch ein bisschen durch, das heißt, ich werde hier auf jeden Fall noch eine Querverstrebung noch reinbringen müssen, aber so im Großen und Ganzen sieht das schon ganz gut aus. Für die Ausgleichstücke habe ich mir hier so kleine Abstandsstückchen besorgt, das heißt, das sind 1 mm breit und die werde ich dann jetzt hier zerschneiden und dann hier aufbringen. Jetzt muss ich mal schauen, ob mir das ausreicht, wenn ich die jetzt nur da unterlege, wo die Schrauben sind. Wahrscheinlich nicht. Ich werde es dann ein bisschen dicker aufbauen müssen, dass das Ganze funktioniert. Jetzt schneide ich mir die erstmal so zurecht. Ja, das kann man gleich dick dran lassen. Hier dick an. Ich klebe die jetzt einfach mal fest. Jetzt lege ich die Platte auf und super, perfekt. Genauso so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt zeichne ich mir meine Vorlöcher noch an und schraube die Platte ebenfalls auf. Die Platte ist jetzt erstmal zumindest so weit fertig. Jetzt drehe ich die um und dann schaue ich, dass ich es noch ein bisschen stabilisiert kriege und dann die Füße dran baue. So, 47 ist mein Maß. Und das schneide ich jetzt gleich mal vier Stück runter. Sollten jetzt hier sauber reinpassen, die Bretter. Ach, Raub. Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Einzige, was halt schade ist, die Bretter jetzt sind gar nicht so gerade. Aber das macht nichts. Das ziehen ja die Schrauben schon zurecht. Ich verschraube jetzt noch schnell die Bretter von oben. Das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt mache ich das noch auf der anderen Seite. Dadurch, dass das Brett hier dünner ist als das, biegt sich das mehr durch als da. Also hier habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass ich das sehr biegen würde. Hier das bei dem schon. Deswegen bringe ich jetzt hier zwischendrin auch noch mal eine Querstrebe ein. Und die schiebe ich weil die Platte ist ja ein bisschen höher gesehen als die, schiebe ich direkt an die Platte ran. Das ist auch gleichzeitig meine Markierungslinie. Schraube die dann hier seitlich an und die, das Brett schraube ich so drauf. Damit das Ganze noch ein bisschen höher kommt, 
baue ich jetzt noch die Füße hier an. Das sind diese Vierkanthölzer, die ich dafür verwenden werde. Die kommen dann hier so ran. Ich denke mal, sechs Stück sollten zureichen. Ich baue das jetzt einfach mal zusammen und dann schauen wir uns das weiter an. Jetzt mache ich noch den Check, dass die äh, im rechten Winkel angeschraubt ist. Oh, ein bisschen. Und jetzt bringe ich noch die verstellbaren Füße an und dann haben wir es soweit erledigt. Das mache ich dann noch für die alle anderen auch noch. So, jetzt, jetzt bringe ich noch die verstellbaren Füße an. Der Fuß passt jetzt komplett rein, das heißt, das sollte von der Tiefe her schon mal reichen. Und jetzt schlage ich noch die Mutter ein und dann haben wir es. Und jetzt kann ich hier den Fuß einsetzen und nach Belieben verstellen. Ich denke mal, Sinn wird es machen, hier noch Kontermuttern einzusetzen. Das heißt, dass ich dann, wenn ich dann die Höhe einmal gefunden habe, dass ich das dann gegen konnte, dass es halt nicht mehr sich verstellen kann. Aber das ist dann Spielerei. Ich habe jetzt erstmal noch vier Tischbeine dran. Ich denke mal, das sollte vielleicht reichen, weil Stabilität sollte da sein. Ich drehe es jetzt einfach mal um und schaue, was passiert. Hier wackelt es noch ein bisschen, aber es soll ja eher an die Wand. Wahrscheinlich ist es dann eh stabiler. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, das kann sich schon sehen lassen. Jetzt brauche ich natürlich noch das zweiten Teil des Bahnhofsegments, weil das ist ja erst der erste Teil. Und wenn das dann steht, kann ich dann anfangen, ringsrum weiterzubauen. Die Wasserwaage sagt, es passt soweit. Es ist zwar minimal, das heißt, ich müsste an der Seite noch ein Ticken höher, aber im Grunde genommen ist das genau der Grund, warum ich die verstellbaren Füße angebracht habe, dass ich genau solche Sachen ausgleichen kann. Jetzt lege ich mal noch das Bahnhofsegment drauf und dann schaue ich mir das mal an, wie es insgesamt wirkt. Das zweite Segment erspare ich euch, das baue ich auf die gleiche Weise auf wie das. Ihr seht, ich habe den zweiten Teil des Segmentes jetzt auch aufgebaut und ich habe mir jetzt noch ein paar Muttern besorgt und die werde ich jetzt hier auf die Füße draufschrauben und dann tausche ich die Füße, die ich aktuell eingebaut habe, wieder aus. Weil man sieht jetzt nämlich hier, wenn man die beiden Segmente gegenüberstellt, dass halt der Boden leicht nach unten abfällt, das sagt auch die Wasserwaage, beziehungsweise dass vielleicht auch die Füße nicht ganz hundertprozentig gleich sind und damit auch schon ein Unterschied vorkommt. Man sieht halt hier zum Beispiel, sind die Kanten recht, recht heftig und äh, das gleiche ich jetzt alles aus. Ich habe die beiden Segmente jetzt zueinander ausgerichtet, das heißt, ich habe nirgendwo mehr Stöße und die ganze Anlage liegt jetzt so einigermaßen im Wasser, eigentlich ziemlich genau im Wasser, es sind ein paar Prozent der Abweichungen, aber ich glaube, damit können wir locker leben. Als nächstes geht es wieder an die Anlagenplanung. Ich werde meinen Bahnhof komplett umplanen. Ich möchte die ganzen S-Weichen raus haben. Das heißt also, dass das Geschlängle aufhört und ähm, auch ein bisschen die, die, die Weichen ein bisschen weicher. Also das heißt nicht so hart wechseln lassen, sondern lieber weicher werden. Und auch hier im Abstellbereich werde ich nochmal umplanen. Da werde ich mich mit einer Gleishafe beschäftigen. Mal gucken, wie ich das auf diese Anlage übertragen bekomme. Ich danke euch auf jeden Fall für die vielen Tipps, die ich bekommen habe, um diese Sachen nochmal neu zu planen. 
Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Lasst mir doch ein paar Kommentare da, würde mich freuen von euch zu lesen. Tschüss und bis bald und bis zum nächsten Video. Euer Andi von Fantasie.